குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்மளது சப்ஸ்கிரைபர் அனைவருக்கும் நம்ம யூடியூப் சேனலில் பார்க்குறவங்க அனைவருக்கும் இனிய ஆங்கில புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் ரைட்டா விஷயம் ஆஃப் இன் இயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இல்லையா இது ஒரு போட்டி போல் தான் இருக்குது அது ஒரு என்ன சொல்கிறதுனா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி கிரிக்கெட்டுன்ற போல் தான் இப்போ வந்து நம்ம இந்த வருஷம் போன விஷயத்தில் இருக்கிற சில நிறைய கஷ்டங்கள் இருந்திருக்கலாம் சோதனைகள் இருக்கலாம் எவ்வளோனா பிரச்சனை இருந்திருக்கலாம் ஸோ எல்லாத்தையும் நம்ம தாண்டி இந்த வருஷம் நம்ம வந்து ஒரு சக்ஸஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு குறிக்கோளாக நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இந்த இயரை வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி 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 ஒன் இந்த ரெண்டு இந்த இந்த வருஷம் டியூரேஷனில் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஜாப் வாங்கணுன்றது வந்து தெளிவாக இருக்குது கேட்டா அதாவது வந்து நூறு பர்சன்டேஜ் யாருமே வந்து நம்ம திருப்திப்படுத்த முடியாது இல்லையா ஸோ அதனால் வந்து நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்கள் கடந்து வந்திருப்போம் நிறைய காயங்கள் எவ்வளோ என்ன சொல்கிறது மன கஷ்டங்கள் எவ்வளோ அது இருக்கலாம் பட் நல்லதும் நடந்திருக்கலாம் கெட்டதும் நடந்திருக்கலாம் ஸோ எல்லாத்தையும் தூக்கி எட்ட வச்சுட்டு இந்த வந்து இந்த மனசு வந்து இந்த மனசு சொல்கிறதுன்னா அந்த சைக்காலஜிக்கலாம் சொல்கிறாங்க அந்த மனசு வந்து குழந்த போலன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அது சரி இந்த விஷயம் நம்ம எவ்வளோ ஆகணும் மனசுக்குள்ளே நீ பேசுங்க அதாவது வந்து இப்போ வந்து எல்லாருமே சொல்கிறது என்னென்னா அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து எல்லாருமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியாது எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா வீட்டிலேயே நம்ம கூட இருக்கும் நம்மளை புரிஞ்சிக்க மாட்டாங்க ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸும் சரி ஸோ ஏதாவது நம்ம எது என்னென்னா நம்மளுக்கு அவங்க மேலே அதிகமாக எதிர்பார்ப்பு வைக்காமல் நம்பிக்கை முழு நம்பிக்கையை உங்கள் மேலே வைங்க கடவுள் மேலே வைங்க நீங்கள் தெளிவாக இருந்துட்டால் நம்ம சுற்றி இருக்கவங்க எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம வந்து இவங்க இப்படி பண்ணுறாங்க இவங்க திட்டுறாங்க நம்ம அட் பண்ணுறாங்க அதாவது காயப்படுத்துகிறாங்க இல்லை நம்மளுக்கு புரிஞ்சிக்க மாட்டுறாங்க அது கூட பிறந்த பிரதர்ஸ் சிஸ்டர்ஸ் எதனா இருக்கலாம் இல்லை ஹஸ்பண்டு ஒய்ஃப் எதுனா இருக்குது யார் வேணால் இருக்கலாம் ஸோ எந்த செக்டரும் நம்மளை சுற்றி இருக்கவங்க பொறுத்த முட்டில் நான் நீங்கள் சந்தோஷமாக இருந்தால் நம்மளை சுற்றி இருக்கவங்க சந்தோஷமாக இருப்பாங்க நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்க முடியல சந்தோஷமாக இருக்க விட மாட்டுறாங்கன்னா அதுக்கான தீர்வு வந்து உங்கள்கிட்ட தான் இருக்குது ரைட்டுங்களா ஸோ எதுவுமே ஈஸியாக எடுத்துங்க என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தொன்னில் நான் வேலை வாங்கணும் இது என்னுடைய கனவு இல்லை லட்சியம் ரைட்டா ஸோ அதனால் வந்து இது வந்து ரொம்ப அப்படியே நம்ம என்ன நினைக்கிறேன்னா வாழை வாங்குமோ முடியாதா போராட்டம் இ வந்து விஷயம் விட்டுருவோமோ அடுத்த வருஷம் கிடைக்குமோ சரி இவ்வளோ சிலபஸ் முடிக்க முடியுமா தெளிவாக முடிவு எடுப்போம் ரைட்டா ஒரு விஷயம் தள்ளி போச்சுன்னா ஒன்று ஒரு விஷயம் அப்புறம் போன வருஷம் வேலை வாங்கினவங்க நம்ம வந்து அவங்க என்னன்னா அவங்களுக்கு வந்து மற்ற டீச்சர்ஸ் எப்படி இருக்காங்கன்றது பார்க்காம நம்ம மனசாட்சி படி எப்படி இருக்கணும் ரைட்டா அதாவது வந்து நம்ம ஒர்க்கு கரெக்டாக பண்ணுறோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னென்னா நான் ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் கிடைக்கிறோம் ரைட்டு வே அது கிடச்சோன்னா வேறு மாதிரியாக மாறாமல் நம்மளுடைய ஒர்க்கு நம்ம நம்பி ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அவங்க லைஃபுக்கு நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இருக்கணுன்றது வச்சுக்கோங்க ஸோ இதெல்லாம் அதிகமாக கணேஷாக சொல்கிற அப்படின்னு இல்லை எல்லாேருக்கும் கஷ்டம் இருக்குது இப்போ நானே வந்து என்னை யாரும் காயப்படுத்திருப்பாங்க நானும் யாரையும் காயப்படுத்திருக்கலாம் இது வந்து நம்மளுக்கு இது எடுத்து சொல்லும் போது புரிஞ்சிக்கணும் சார் இப்படி இருக்குது சார் அப்படி இருக்குது சார் ரைட் புரிஞ்சிக்கலாம் ஏதாவது இது வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு பண்ணுறதில்ல நம்மளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்கு ஆள் இல்லாமல் இருக்கலாம் எது நல்லது எது கெட்டது அதாவது வந்து நம்மளுக்கு வந்து நான் சொல்கிறது என்னென்னா நம்மளுக்கு இது சரின்னு நினச்சிருக்கலாம் பட் மற்றவங்க பார்வை பார்க்கும்போது அது தப்பாக இருக்கும் ரைட்டா இது நான் தப்பு நினைப்போம் அது அவங்களுக்கு சரின்னு படலாம் எதுனா சொல்ல வரேன்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த வாழ்க்கை வந்து ஒரு ஒரு போராட்டமான வாழ்க்கைன்னு நினைக்காது ஏன்னா இன்றைக்கி அரசியலும் சரி வெளியும் சரி இன்றைக்கி நியூரில் அதிகமாக நான் வந்து விஷயம் பேச வரல ஒரு யோரு என்ன மட்டும்தான் இருக்கும் உங்களால் மட்டும் முடியும் ஏன் சொல்ல வரேன்னா நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மனசு தெளிவாக இருக்குன்னா ஒரு யோரு விஷயம் என்னென்னா காலை நேரத்தை எழுஞ்ச உடனே ரிஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு அழகாக ஒரு பத்து நிமிஷம் ரூமில் போய் அமைதியாக உட்காருங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மௌனமாக இருங்க அஞ்சு நிமிஷம் எதுவுமே பற்றி சிந்திக்காதீங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நீங்கள் பண்ணுற தியானம் வந்து அன்றைக்கி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் கடந்து வந்த பாதைகள் இதெல்லாம் எல்லாத்தையுமே சேர்ந்தான் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போய்ட்டு அமைதியாக இப்போ சாமி கும்பிட போவீங்க எல்லாமே சாமி ரூபா போவீங்க ஸோ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் உட்காந்து தியானம் பண்ணுங்க உட்காந்து போகிறீங்க எதையுமே சிந்திக்காதீங்க ரைட்டா உங்கள் மனசுக்குள்ளே நீங்கள் பேசுங்க இந்த வருஷம் நம்ம வேலை வாங்கணும் வேலை வாங்கணும் அதே சமயத்தில்
காஷியஸ் நேரம் அதனால் ஃபஸ்ட்டு இந்த இம்பார்ட்டன்ஸ்லாம் நல்லா தரவ வச்சிட்டிங்கன்னா எயிட்டி பர்சன்ட் வேலை உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் ரைட்டா இப்போ ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏ ப்ளஸ் ஏபி எல்லாருமே தெரியும் அதெல்லாம் சும்மா அதெல்லாம் உட்காந்து படிச்சுருப்போம் ரெண்டு பக்கம் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பக்கமே பத்துட்டு பதினஞ்சு நாள் படிச்சுருப்போம் நிறைய பேர் இப்படி தான் நமக்கு ஒன்றுடாமல் படிக்கணும் சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பக்கமே கத்துட்ட பதினஞ்சு நாள் இருபது நாள் டைம் வேஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு யூனிட்டுக்கும் எந்த கண்டென்ட் ரொம்ப முக்கியம் அதை எடுங்க அதை எடுத்து அதை தெளிவாக படிங்க ரைட்டா ஸோ அதை தரவாக வச்சுக்கிங்க அதுக்கப்புறம் மீதிலாம் படிங்க ஸோ ஒரு ஃபஸ்ட்டு அந்த ஒரு ஒரு இதுலேயும் அந்த ஆர்ட் பீட்ஸ்ன்னு சொல்லுங்களே அந்த ஆர்ட் அந்த ஒரு ஒரு வீட்லேயும் இருக்கும் செலக்டிவாக இருக்கும் நீங்கள் கொஸ்டின் பேப்பர் அனலைஸ் பண்ணும்போது தெரியும் ஸோ இந்த இதில் வந்து இதுதான் முக்கியம் இப்போ ரியல் அனலிசிஸில் என்னென்ன இது வரைக்கும் என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க ஆரம்பத்தில் இது வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது கொஸ்டின் வரைக்கும் நான் நல்லா கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு அவர் ஒயிட் பேப்பர் எடுத்து அதில் சம ஏதுங்க பிக்ஸ் பாயிண்ட்டாக பிக்ஸட் பாயிண்ட்டை கேட்டிருக்காங்க கன்வர்ஷன்ஸ் சேரம் கேட்டிருக்காங்க ரேடியஸ் அது கன்வர்ஷன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ அந்த விஷயத்தெலாம் வந்து முடிஞ்சு பண்ணால் ஒரு பதினஞ்சு விஷயம் அந்த கண்டென்ட் இருக்கும் டாபிக் அதை அப்படியே எடுத்து தரவு பண்ணிடணும் முடிஞ்சு போச்சு அப்போ தூக்கி கடாசின் மீதி ரெயில் லைஸ் எஸ்ட்டாக தான் டைம் பார்த்துக்கலாம் பஸ்ட்டு அந்த அது இப்படி படிச்சிங்கன்னா நீ மெரிட்டுக்கு வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ரைட்டா இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் வேலை வாங்கணும் ரைட்டா சும்மா மனசுக்குள்ளே பேசுறதில்ல செயல்பாடுகள்லாம் இருக்கணும் சும்மா பேசின்லாம் இருக்கக்கூடாது அதனால் நான் சொல்ல வருது நிறைய ஸ்டூடெண்ட் சொல்கிறது என்னென்னா சார் இந்த பிடிச்சி பிரச்சனை சார் இந்த யாருக்கு சொந்த பிரச்சனை இல்லை சிஎம் இருக்கணும் பிஎம் இட யாருக்கு பிரச்சனை இல்லை எல்லாருக்குமே பிரச்சனை இருக்குது தான் சார் அந்த பிரச்சனை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றது சொல்லிட்டு போகிறது ஈஸி சார் ஏன்னா அதெல்லாம் தாண்டி தானே வந்திருக்கோம் அதனால் வந்து அதாவது வந்து அப்போ ரிச் ஃபேமிலியாக இருக்கலாம் புவர் ஃபேமிலியாக இருக்கலாம் என்ன பேக்ரவுண்டெல்லாம் இருக்கலாம் என்றைக்கி நம்ம சுயமாக நம்மளுடைய திறமையை நம்ம படித்த படிப்புக்கு ஆனால் சரியான வேலை கிடைக்கும்போது தான் நம்மளுக்கு சரியான ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கும் அது வந்து எங்கள் வீட்டில் எவ்வளோ தான் தான் சேர்த்தான் ரைட்டா ஸோ அந்த ஒரு திறமையை நம்மளுக்குன்னு ஒரு என்ன சொல்கிறது நம்மளுக்கும் ஒரு கேரக்டர் அதாவது சொல்லி இவ்வளோ இப்படி நம்மளுக்கு ஒரு என்ன சொல்கிறது அதை தான் சொல்கிற ஒரு அட அடையாளம்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அதே போல் அந்த ஒரு அடையாளத்துக்கு கண்டிப்பாக ஒரு வேலை கவர்மெண்ட் ஜாப் ரைட்டா சும்மா வந்து நம்ம படித்து முடிச்சுட்டு எம்எஸ்சி எம்பில் பிகேசி சொல்லிட்டு முடிச்சுட்டு வாங்கி வச்சு நோக்கிறதுல எந்த பிரயோஜனம் கிடையாது அந்த படிப்புக்கு என்ன சாதிச்சுன்றத முதல் தெரிஞ்சுக்கணும் ரைட்டா அதனால் சார் இதே போல் எல்லாருக்குமே எல்லா பிரச்சனையும் இருக்குது அதெல்லாம் தூக்கி கேட்ட கிடையாது சார் பிரச்சனை ரைட் என்னடா வாழ்க்கை உயிர் போய்டும் கடைசி கேட்ட பிரச்சனை போனால் போ போ அப்படி தூக்கி கிடையாது நான் படித்து வேலை வாங்கிறது சத்தியம் அது எந்த ஒரு முற்றும் கிடையாது நீ இன்னும் வேணால் திட்டு என்ன வேணால் பொண்ணு இன்னும் அப்படி இத்தனை வருஷமாக படித்து வேலை வாங்கிட்டேன் நீ ஆமாம் வேலை வாங்குவோம் நீ என்னான்னு திட்டு அவங்க திட்டும்போது என்ன சொல்கிறது நீங்கள் அறுபது பர்சன்டேஜ் இருக்கா நான் அவங்க திட்டும்போது எண்பது பர்சன்ட் தொண்ணூறு பர்சன்ட் போகணும் அந்த கோவம் வந்து படிப்பில் காட்டும் ரைட்டா ஸோ அந்த த்ரீ ஹவர்ஸ் டூ ஹவர்ஸ் கடிச்சாலும் தெளிவாக படிங்க ஸோ அதே போல் செலக்டிவாக படிங்க தேவையில்லாமல் குழப்பிக்காதீங்க ரைட்டா ஸோ போன வருஷம் நம்ம நிறைய பேர் நம்ம காயப்படுத்திருக்கலாம் நம்மளை அவங்க காயப்படுத்திருக்கலாம் ஸோ புரியுதா ஸோ நம்ம வந்து எல்லாமே நூறு பர்சன்ட் நம்ம சரின்னு சொல்ல முடியாது இப்போ கணேஷாக இருந்தாலும் சரி தான் என்ன இறையாமல் நிறைய தவறுகள் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை நல்லது பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ நான் வந்து நூறு பர்சன்ட் கரெக்டுன்னு சொல்லவே மாட்டேன் ரைட்டா நம்மளுக்கு தெரியாமல் இருக்கணும் சொல்லித்தரத்துக்கு ஆள் இல்லாமல் வந்துருக்கலாம் சொல்லித்தரத்துக்கு ஃப்ரீஸ் இந்த வாழ்க்கையில் இப்படி போனால் தப்பு சார் இப்படி போனால் ரைட்டு சார் அப்படி சின்ன வயசில் நம்மளுக்கு சொல்லி கைடன்ஸ் சரியாக இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் ஒன்று நம்ம சரியாக பண்ணாலும் தப்பு சொல்கிற நிறைய பேர் இருந்தால் இருப்பான் ரைட்டா அவனை வந்து கேரக்டர் நம்ம வந்து ரொம்ப வந்து அவனை பற்றி யோசிக்கக்கூடாது ரைட்டு நைன்டி நைன் பர்சன்ட் கரெக்டாக இருக்குன்றது நம்மளுக்கு மனசாட்சி தான் எல்லாருக்குமே ரைட்டா ஸோ என்ன சொல்ல வரணும் அதாவது நீங்கள் நிறைய பேர் மேலே நம்பிக்கை வச்சுருப்பீங்க இல்லை உங்கள் மேலே நம்பிக்கை வச்சுருப்பாங்க எதுவுமே வந்து நம்ம தெளிவாக இருக்கும்போது தான் அது எல்லாமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியும் ரைட்டா ஸோ நல்லதை சொன்னால் ஏற்றுக்குவோம் கெட்டதை சொன்னால் உமிட் பண்ணிட்டு வெட்ட தள்ளிட்டு நம்ம எப்பயுமே நல்லதை பற்றியுமே சிந்திப்போம் இந்த விஷயம் எல்லாருக்குமே ஒரு நல்ல ஒரு கவுண்டு ஜாப் வாங்கிறது கனவு காணுறதில் அது லட்சியம் அடையாமல் நம்ம ஓடுறது கிடையாது ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு இருபது பாயிண்ட் இருபத்தஞ்சி பாயிண்ட்ஸ் படிச்சுட்டு மறுநாள் அதையுமே ரீகால் பண்ணுங்கள் ஒரு ஒரு ஒன் வீக் என்ன படிக்கிறன்றது ஃபஸ்ட்டு பிளான் பண்ணுங்கள் பிளான் பண்ணிவிட்டு அந்த படித்தது எப்பயுமே திரும்பி திரும்பி ஒரு டுவெண்ட்டி
ரைட்டா நம்மளுக்கே ஒரு யூனிட் இப்போ நம்ம இது பதினஞ்சு வருஷமாக இருக்கிற ஃபீல்டில் இருக்கிறோம் ஒரு யூனிட்டு பார்த்தா எங்கெங்கே இருக்குன்னே தெரிய மாட்டேது ஸோ அந்த பிரச்சனைலாம் கஷ்ட நீங்கள் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம மெட்டீரியல் ரெடி பண்ணிக்கிறோம் இந்த வாட்டி என்ன பண்ணிக்கிறோம் இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக அந்த மெட்டீரியலில் வந்து பேஜ் நம்பர் போட்டே கொடுத்துருக்குறேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா தயவு செய்து எந்த ஒரு கடினமான உழைப்பு சார் மெட்டீரியல் எவ்வளோ காசு சார் அவங்களாம் ஒரு மெட்டீரியல் ரெடி பண்ணி பாரு அவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து என்னன்னா ஸோ இப்போ இந்த உதாரணமாக என்னென்னா மெஷர் தெரி மெஷர் தெரியல கிட்டத்தட்ட இல்லை ஒரு இருபத்தோரு டாபிக் இருக்கு கண்டென்ட் இருக்குது அது வந்து நம்ம மெட்டீரியல் எந்த பேஜில் இருக்குதுன்னு தெளிவாக போட்டு கொடுத்துருக்கு தெரியுதான் தெரியல பார்த்துங்க இது வந்து நான் கொஞ்சம் பெஸ்ட்டாகவே பண்ணியிருக்கேன் அதே போல் ஒரு ஒரு யூடியூப் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா ஒரு ஒரு விஷயம் கூட நம்ம மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது ஒரு கண்டன்ட் கூட நம்ம மிஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுனால பேஜ் நம்ம அந்த பேஜ் எந்த பேஜில் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறேன் ஒரு வாரமாக ஒரு யூனிட் ரெடி பண்ணுறதுக்கு கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு இருபது நாள் ஆகுது ஏன்னா அவ்வளோ புக்கு ரெஃபர் பண்ணுறோம் நெட்லேருந்து என்னென்ன புக்கில் டிடி அதாவது எதுனா சொல்கிறதுனா யூனிவர்சிட்டி புக்ஸு நிறையா புக்கு ரெஃபர் பண்ணுறோம் நம்ம இந்த ஆத்தர் மட்டும் பாருன்னு சொல்லியிருப்பான் நிறையா இதில் யூடியூப்பில் இந்த ஆத்தர் பாரு இதில் மட்டும் நீ செக் பண்ணி பாருங்கள் அந்த சிலபஸாக கவர் ஆகாத ஒரு புக்கு வச்சு நீ கவர் பண்ணி பாருங்கள் அவ்வளோ வலிக்கும் தலைவலிக்கும் ஸோ பதினேழு யூனிட்ஸு ஸோ அது தேவை இல்லாமல் படிக்கவும் கூடாது படிக்காமல் விட்டுவிடும் கூடாது அதனால் வந்து உங்களுக்கு இதை போல் பேஜ் வைஸாக நம்ம சென்ட்டில் போட்டிருக்கோம் அதனால் இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் தேட தேவை இல்லை அந்த சிலபஸில் என்னென்ன இருக்கோ அதை முன்னாடி எழுதிட்டேன் சிலபஸில் என்னென்ன இருக்கோ ஒன் பை ஒன்னாக எழுதிட்டு அது அந்த சிலபஸில் இருக்கிற எந்த பேஜில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு யூனிட்டுக்கும் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த பேஜ் வந்து சிலபஸ் பாருங்க இந்த இப்போ மிஷர் பேரினா ஃபார்ஷியல் டிஃபென்சிகேஷன் ஸோ இது வந்து நான் இருக்கிறதுல கண்டென்ட்டாக நான் இருக்குது அது எந்த பேஜில் இருக்கும் ஸோ இது வந்து இது வரைக்கும் யாருமே பிஜிடி அரபில் இது பேஜ் விஷயம் அவன் போடலை ஃபஸ்ட் யூடியூப்பில் மேத்தமெட்டிக்ஸ் வந்து டீப்பாக யாரும் போடலை நம்ம தான் மொதல் போட்டோம் அதுக்கப்புறம் தான் நிறைய பேர் போட ஆரம்பித்தாங்க அது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எதுவுமே ஆரம்பம் நம்மளாக இருப்போம் கணேஷ் மேக்ஸ் அகாடமியாக இருக்குன்றது தான் நம்மளுக்கு ஏதாவது நம்மளுக்கு நம்மளால் ஸ்டூடெண்ட்ஸு அதாவது இந்த மெட்டீரியல் நீங்கள் வாங்கிட்ட ஒரே ஒரு விஷயம் தெளிவாக சொல்கிறேன் சிலவல ஸ்டூலாக கவர் ஆகுது ஒன்று இன்னொன்று வந்து நீங்கள் சென்டருக்கு போய் படிக்கணும் அவசியமே இருக்காது நீங்கள் இந்த சிலபஸை கையில் வச்சுக்கணும் நீங்கள் வேணால் சிலம் நீ ஒரு இப்போ ஏதாவது ஒரு யூனிட் பார்த்துட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து இந்த ஃபார்ஷியல் டிஃபென்சிகேஷன் என்னென்ன இருக்குது நீங்கள் பாருங்கள் சிலபஸ் படி நான் ஒன் பையனாக கொடுத்துருக்கு இது பேஜ் நம்பர் சே போர்ட்டே கொடுத்துருக்கு அதனால் சிலபஸ் கவர் ப கவர் ஆகலன்னு எந்த சென்டர்லேயும் சிலபஸ் கவர் ஆகாது கொடுக்கறது பட் நம்ம வந்து இதுக்குன்னு அந்த மெட்டீரியலே அவங்களுக்கு பேசணுன்றதுக்காக கஷ்டப்பட்டு இது உங்களுக்கு க்ரியேட் பண்ணி பேஜ் வைஸாக போட்டிருக்கேன் அத்தனை யூனிட்ஸுக்கும் செப்பரேட்டாக போட்டிருக்கோம் ஸோ எல்லாமே நீங்கள் தேடி கண்டுபிடிக்க வேண்டிய ரிய இருக்குது அது ஒரு யூனிட்டி பார்த்தா இப்போ நாலஞ்சு இல்லை பத்து எத்தனை புக்கு ரெஃபர் பண்ணுறது தெரியல பட் நம்ம அந்த கண்டென்ட் எங்கேன்னு தேடுறோம் ஒரு இருபது புக்கு இப்போ ரியல் நேஷன்ஸ்னால் இருபது புக்கு நம்ம கம்ப்யூட்டர் லேப்டாப்பில் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுட்டு அந்த இருபது புக்கில் எம்எஸ்சி லெவன்ட்டாக இருக்கிறது இல்லை அதாவது வந்து என்ன சொல்கிறது இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸில் ஏதாவது இந்த பாலிடெக்னிக் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஸோ இல்லை இதெல்லாம் இருக்குது எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுட்டு இந்த கண்டென்ட் எங்கே இருக்குதுன்னு தேடி கண்டுபிடிச்சி போகிறது எவ்வளோ கஷ்டன்றது உங்களுக்கு தெரியும் ரைட்டா ஸோ அப்படி தான் தேடி கண்டுபிடிச்சி போட்டிருக்கோம் இவ்வளோ உழைப்பு இருக்குது இதை சரியான முறையில் பயன்படுத்திங்க மெட்டீரியல் வாங்கணும் தயவு செய்ய யாருக்கும் ஷேர் பண்ணாதீங்க ஸோ வந்து மெட்டீரியல் வந்து அந்த தடவை நீங்கள் பேஜ்னா ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு பேஜில் யாருமே அப்படி போட்டிருக்க மாட்டேங்க புக்கில் இருக்கும் பட் இது வந்து ஸ்டெடி மெட்டீரியலில் வந்து ஒரு யூனிட்டுக்கு எத்தனை புக்கில் ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்குது அதை தேடி கண்டுபிடிச்சி பார்த்தாலே நீங்கள் எக்ஸாம் வந்துடும் ஸோ அந்த வேலையை நான் உங்களுக்கு எளிமையாக்கிட்டு பர்ஃபெக்டாக போட்டிருக்கோம் அதனால் மெட்டீரியலில் தயவு செய்து யார்ட்டையும் ஷேர் பண்ணாதீங்க நீங்கள் மெட்டீரியலில் பார்க்கும்போது தெரிஞ்சிடும் ரைட்டா சரி எதா என்னன்னா என் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் கால் பண்ணுங்க ஸோ இந்த விஷயம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுன்றது உங்களுக்கு அருமையான ஒரு நல்ல ஆண்டாக இருக்கிறதுக்கு நான் கடவுளை பிரார்த்தனையும் செய்கிறேன் ஒரே ஒரு விஷயம் கடவுளுக்கும் மனசாட்சி இந்த ரெண்டு தான் நம்மளுக்கு கடவுள் இதை மட்டும் நம்ம ஃபுல்லாக நூறு பர்சன்ட் சாட்டிஸ்ஃபை வச்சுன்னா யாரையும் நம்ம வந்து நல்ல ஒன்று விற்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஸோ நம்ம மனசாட்சி கேட்டுக்கலாம் ஏன் சொல்ல வரேன்னா இன்னைக்கு எது யார் மேலேயும் அவ்வளோ நம்பிக்கை வைக்கிறதோட உங்கள் மேலே